Dear students, I am Dr. Sashikant Amrakar from Bharti College of Agricultural Engineering Durg. I will teach Theory of Machine of B.Tech first year second semester class. Dear students, today we will learn corn clutch. A corn clutch is extensively used in automobiles but nowadays it has been replaced completely by the disc clutch. Cone clutch consists of one pair of friction surface only. Here, driver is key to the driving shaft. This way is the driving shaft and the shape of this. Okay, this is like a cone and this is the half of cone angle alpha. This driver. This is connected with the driver by this conical friction, this type of this type of conical fused. Okay, and uh, springs are provided here on the driver side. Driver side here is applied to the driver side. The radius of this one is the driver, and this one is the radius of the driver. Okay. So here driver is key to the driving shaft by a sun key and has an inside conical surface. It has inside conical surface or face which exactly fit into the outside conical face or surface of the driven. This is driven in this outside mein conical hai face surface hai ga aur yahan par outside mein aur idhar se inside mein yahan par hai ga friction. तो वो दोनों को अटैच करेगा तब ये ड्राइवर मूव करेगा तो डिफर्न वाला मूव होगा रोटेट होगा द डिफर्न नंबर रेस्टिंग ऑन द फिगर की इन द डिफर्न साफ्ट मे बी शिफ्टेड अराउंड साफ्ट बाय फोर्ड की फॉर बी इन ऑर्डर टू एंगेज द क्लच बाय ब्रिगेज द टू कॉनिकल सर्फेसेस इन कॉन्टेक्ट तो इसके लिए एक पॉइंट बी पॉइंट अलॉट किया जाता है यहाँ पर जोड़ा जाता है जो दोनों को जोड़ सके ठीक है जो कॉनिकल मैच को जोड़ सके जो जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस सेटअप एट दिस कॉन्टेक्ट सरफेस द टॉर्क इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन साफ्ट टू एनदर तो जब तक ये कनेक्ट नहीं होगा तब तक के टॉर्क पहले साफ से ड्राइवर साफ से डिवर साफ्ट में नहीं ट्रांसफर होगा ठीक है तो ये फिजर की से कनेक्ट होने के बाद फ्रिक्शन रेजिस्टेंस सेटअप होने के बाद टॉर्क जो है वो ड्राइवर की से डिवर ड्राइवर साफ से डिवर साफ में ट्रांसफर होता है इन सम केसेस स्प्रिंग इज प्लेस अराउंड द ड्राइवर साफ इन कॉन्टेक्ट विद द हाफ ऑफ द डिवर कई केसेस में स्प्रिंग भी पॉइंट किया जाता है कि जिससे आपका ड्राइवर साफ और डिवर साफ दोनों कॉन्टेक्ट में आ जाए दिस स्प्रिंग होल्ड द क्लच फेस इन कॉन्टेक्ट एंड मेंटेन प्रेशर बिटवीन डैम एंड फॉर लीवर इज यूज ओनली फॉर डिस एंगेजमेंट ऑफ द क्लच द कॉन्टेक्ट सरफेस ऑफ द क्लच मे बी मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट बट मोर ऑफन द डिवर मेंबर इज लाइक विथ सम मटेरियल लाइक वुड लेदर कॉक और एल्बेस्टास रिफर मटेरियल ओके दिस मटेरियल ऑफ क्लच फेसेस दैट इज कॉन्टेक्ट सरफेस डिपेंड्स अपॉन द अलायबल नॉर्मल प्रेशर एंड द कॉन्सेंट ऑफ फ्रिक्शन कंसिडर ए पेयर ऑफ फ्रिक्शन सर्फेसेस से द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द पेयर ऑफ फ्रिक्शन सर्फेस इज ए फर्स्ट ऑफ कोन दिस इज फर्स्ट ऑफ कोन therefore the torque transmitted by cone clutch may be determined in the similar manner as for the conical pivot bearing here pn is the intensity of pressure is the pn pressure outwards r1 and r2 are outer and inner radius of the friction surface respectively Capital R is the mean radius of the 
friction surface that is R1 plus R2 by 2. Alpha is semi angle of cone also called angle of the cone of the angle of friction surface with axis of clutch. Mu is coefficient of friction between the contact surfaces. B is width of contact surfaces also known as face width of clutch face. Consider a small ring radius R and thickness equal to dr. Now, uh, let dl is the length of ring of friction surface so that dl equal to dr cosec alpha here dl is equal to dr cosec alpha so area of ring a equal to 2 pi r dl equal to 2 pi r into dr Now we shall consider we shall consider the two cases. First, when there is uniform pressure, when there is uniform pressure and second when uniform wear. So from when uniform pressure will take first we know that normal load acting on the ring tell W normal load equal to normal pressure into normal pressure normal pressure into area of the ring area of ring so this is PL is the normal pressure and area of the ring is 2 pi R dr cos alpha and axial load acting on the ring axial load acting on the ring on the ring equal to del w equal to horizontal component of horizontal component of L W N that is in the dash of W. So this is equal to that is equal to del wn del wn multiply by sin alpha sin alpha so that is equal to p n 2 pi r into n dr cos alpha into sin into sin alpha sin alpha this is cos
cosec alpha. Okay, cosec alpha into sin alpha. So these are cancelled, cosec alpha and sin alpha. So this is equal to Pn two pi on dr. So total axial load transmitted. Total axial load transmitted. Axial load transmitted to clutch or axial string to clutch or axial string axial string four supply force required so integrating this W equal to R2 to R1 R2 to R1 integration of 2 pi Pn R dr R dr keeping the constant common 2 pi Pn and R dr means R square by 2 R square by 2 and R2 to R1 R2 to R1 that is equal to 2 pi Pn R1 square minus R2 square by 2 2 and 2 are cancelled W equal to W equal to pi Pn R1 square minus R2 square so Pn equal to Pn equal to Wy pi R1 square minus R2 square is equation number 1. Now, we know that frictional force on a spring on the ring Friction force on the ring acting continuously at radius r, radius r, f r equal to mu del wn equal to mu pn into 2 pi r dr cosec alpha cosec alpha so friction torque acting friction Friction torque acting on the ring TR equal to FR into R that is equal to mu PN 2 pi R DR cosec alpha into r. So, 
Yeah, equal to mu yeah. two pi r square dr cos alpha. Now integrating this expression within the limit r2 to r1 for total frictional torque on the clutch. So total frictional torque, total frictional torque equal to integration from r2 to r1 2 pi mu en cosec alpha r square dr so so T equal to two pi two mu PPN two pi mu PN cosec alpha cosec alpha R Q by three R Q by three and this is R two two R one. So this is equal to two pi mu Pn cosec alpha R one Q minus R two Q by 3 that substituting the value of Pn from equation 1 ye Pn ki value of Pn denge equation 1 say so this T equal to 2 pi mu into W by pi R1 square minus R2 square into R1 square minus R2 R1 cube this is cube minus R2 cube that divided by 3 Cosic alpha Cosic alpha So that is equal to 2 by 3 mu w cosic alpha mu w cosic alpha R1 q minus R2 q by R1 square minus R2 square this is the equation now considering for uniform wear now considering uniform wear uniform wear. Now PR is the normal intensity of pressure at the distance R from axis of clutch. We know that in case of uniform wear intensity of pressure varies inversely with the distance. So here PR into R is equal to C is a constant or PR equal to C by R. We know that the normal root acting on the ring del W and normal load equal to normal pressure normal pressure 
जेटू एरिया ऑफ रिंग एरिया ऑफ रिंग दैट इज इक्वल टू पी आर इंटू टू पाए आर डी आर कौशिक अल्फा कौशिक अल्फा एन एक्शियल लोड एक्टिंग ऑन रिंग एल डब्ल्यू एन इक्वल टू एल डब्ल्यू एन साइन अल्फा सो दैट इज इक्वल टू पी आर इंटू टू पाई आर डी आर आर डी आर कौशिक अल्फा साइन अल्फा कौशिक अल्फा साइन अल्फा एंड वो था कैंसर सो दिस वाइज इक्वल टू पी आर टू पाई आर टू कैंसर सो दिस इज इक्वल टू टू पाई सी इन टू डी आर टोटल एक्सेल रोड सो टोटल एक्सेल रोड एक्शन लोड ट्रांसमिटेड टू द क्लच ट्रांसमिटेड टू क्लच द क्लच इज इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन नाउ डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम आर टू टू आर वन आर टू टू आर वन टेकिंग टू पाए सी डी आर नॉ इट इज इक्वल टू टू पाए सी इन टू आर वन माइनस आर टू दिस इज नाउ सी और सी इक्वल टू सी इक्वल टू डब्ल्यू बाय टू बाय आर वन माइनस आर टू यह द इंटीग्रेशन ऑफ डी आर इज इक्वल टू आर फ्रॉम आर टू आर वन वी नो लेट द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द रिंग फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द रिंग एफ आर इक्वल टू म्यू सिग्मा डब्ल्यू एन इक्वल टू म्यू पी एन टू पाई आर इंटू डी आर कौशिक अल्फा कौशिक अल्फा एंड फ्रिक्शन टॉर्च एक्टिंग ऑन द रिंग टी आर एक्टिंग ऑन द रिंग इज इक्वल टू एफ आर टू आर एफ आर इंटू आर सो दिस इज इक्वल टू म्यू पी एन टू पाई दिस इज आर स्क्वायर नाउ आफ्टर मल्टीप्लाइंग विथ आर इंटू पी आर कॉस इज अल्फा नाउ हियर म्यू इंटू सी बाय आर इंटू टू पाए आर स्क्वायर पोटिंग का वैल्यू ऑफ पी आर हियर ओके सो दिस वाइज टू पाए आर स्क्वायर डी आर कॉसिकल्फा डी आर 
cosec alpha equal to 2 pi mu c cosec alpha into r dr. So now integrating the total friction torque so total friction torque integrating this with respect to R from R2 to R1 2 pi mu C cosec alpha cosec alpha R dr equal to 2 pi mu C cosec alpha R square by 2 R2 R1. Now this is putting the values 2 pi mu c cosec alpha R1 square minus R2 square by 2. Substituting the value of c from equation 3 we will get P equal to 2 pi mu W by 2 pi R1 minus R2 tensing with the both 2 pi C R cosec alpha R1 square minus R2 square is divided by 2. So, here that is equal to mu w cos alpha cos alpha R1 plus R2 by 2. So this is mu t equal to mu w r cos alpha where value of r is equal to r1 plus r2 by 2. That is mean in case of the friction surface. Since normal force acting on friction surface wn equal to W by sin alpha since W n equal to W by sin alpha. So here T equal to T equal to T equal to mu W and into R. Now here R1 minus I2 R2 we find R1 minus R2 equal to B sin alpha from the figure and R equal to R1 plus R2 by 2 means it yes from here we can write R1 plus R2 equal to 2R 2R so here Pn equal to Pn equal to W by pi R1 square minus R2 square is 
So putting these values here, the value of W comes W equal to Pn by R1 square minus R2 square and putting the equation of R and R1, R2. So the Pn W equal to this W equal to W N that is Pn it is equal to Pn 2 pi R B sin alpha R this is equal to Wn sin alpha where the value of Wn is 2 pi Rb. So we have to use this equation while solving the questions of cone clutch. Thank you.